welcome back to another episode of EBS e 생활 영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS 생활 영어의 선현우입니다. 반갑습니다. 안녕하세요, 안녕하세요. 안녕하세요. Always excited to be on the show, right? I am very excited to be here to see you guys, not you, but okay. you guys. All right. <laughs> so, Megan, uh. this week we're continuing on with the theme of cooking. Cooking, yeah. right. So, actually, remember there was a recipe I wanted to try, mm-hmm. and so I made it, and I was super excited to eat it. But actually, when I was eating it, I felt like it was missing something. Ah, yeah. 맞아요. 이런 느낌을 받을 수가 있는데 mm. 예를 들어서 실제로 이제 한국 음식을 외국 가서 먹었을 때도 mm. 약간 맛이 뭔가 부족한 느낌이 들수 있겠고 yeah. 재료가 다르니까요. 그리고 yeah. 이제 뭐 멕시코 음식을 한국에서 해서 먹었을 때도 재료가 다르니까 뭔가 빠진 것 같은 느낌이 들수 있습니다. Yeah. 그때 쓸수 있는 말을 오늘 핵심 표현을 통해서 만나볼 예정인데요. 바로 mm. 공개해 주실까요? Okay, so today's key expression is It tastes like it's missing something. Mm-hmm. It tastes like it's missing something. 뭔가 분명히 빠진 것 같은 맛이에요. Yeah. 라고 할때 이런 말을 쓸수 있습니다. Mm-hmm. 사실 뭐 외국 음식은 다 그렇죠. Nothing mm-hmm. can taste exactly the same as I guess back home. Back home. That's mm. true. That's true. That's very true. Even simple burgers maybe. Mm. A lot of my American friends complain that Koreans in general don't do American food well, but right. then I can complain in return. Like, you know, most Korean restaurants in the States don't do Korean food really that well. That's true. That's true. That's true. That's true. That's true. Of 자, course. Then we're going to learn the word first. Sounds good. It's time for vocabulary breakdown. breakdown. Number one. Number one. Number one. Yeah, 오늘의 핵심 문장 중에서 함께 공부할 단어가 바로 중간에 들어 있습니다. 바로 miss입니다. miss, miss, miss라는 것은 그리워하다라고 많이 외우시는데 놓치다라는 뜻도 있죠. 그래서 놓치다를 좀 중점적으로 보자면 예를 들어서 무엇을 놓칠 수 있을까요? 어떤 표적이 있을 수 있겠죠. 여러분이 다트를 다트 경기를 하거나 아니면 뭔가 아무튼 표적. Target이라고 했을 때 miss the target 하면 표적을 놓치다 또는 벗어나다가 되지 그리워하다가 아닙니다. 공을 어디론가 야구를 할때 스트라이크 존 안으로 넣어야 되는데 거기를 지나간 거죠. 그랬을 때 miss the target 이렇게 부를 수 있겠죠. 그래서 miss the target 표적을 벗어나다. 그리고 이제 타겟이 아니라 어떠한 기한 기간에 이제 마감 기한이 있는데 그것을 deadline이라고 하죠. 그래서 마감 시간을 못 맞추다. 마감 일자 또는 시간을 못 맞추다. 마감 못 지키다. Miss the deadline. Miss the deadline. Miss라는 것은 그래서 어떤 것을 향해서 가고 있는데 그것과 contact 접촉이 이루어지지 않는 거죠. 그것을 이제 어긋나는 것을 miss라고 하는데 그렇기 때문에 기회를 놓치다 또는 배를 놓치다라는 뜻의 miss the boat라는 표현도 재미있는 표현이에요. 그래서 누군가에게 you miss the boat 하면은 이미 기회를 놓쳤다, 배를 놓쳤다는 거. 배가 떠나고 나면은 열심히 헤엄쳐서 가기 힘들잖아요. 그래서 이미 늦었다, 이미 늦다, 기회를 놓치다. 그리고 여러분이 누군가에게 열심히 설명을 해줬는데 딴 소리를 하는 경우가 가끔 있습니다. 그럴 때 요점을 놓치다, 잘못 이해하다, miss the point 이런 말 씁니다. 뭐 여러분이 한 이야기의 일부만 잡아서 과장해서 해석했을 때 you are missing the point 이렇게 이야기해주면 좋겠죠? miss 놓치다 또는 그리워하다인데 miss를 이제 놓치다로 봤을 때. 활용할 수 있는 그런 표현들 살펴봤습니다. All right, that's it for the vocabulary segment. All right. Okay, I hope you didn't miss anything. Well, I missed everything because <laughs> I was asleep. Really? Yeah. I I just looked at you, sort of you know, side-eyed at you. I was and, asleep. Really? I can sleep with my eyes open sitting up. 그렇군요. It's my talent. 그래서 지금 제가 설명하는 동안에 자느라고 다 놓쳤군요. Right. But I missed everything. It's okay because I'm going to miss your pronunciation part. All right, well, you sleep while we do this. <laughs> so let's move on to the pronunciation and let's learn how to properly pronounce the thing so you can sound more fluent okay. in your speech. So it's time for pronunciation practice. practice. 오늘 배우는 핵심 문장은요. 뭐 그렇게 어려운 단어는 많지 않지만 mm-hmm. 발음을 유창하게 하기에 좀 까다로운 부분들이 있습니다. Yeah, even like the pronunciation, even like for me, I have to think about it sometimes because it's like s l i k e it's like very difficult to say. So anyway, let's get started. We're 네. going to look at two different spots. Mm-hmm. So the first spot we're going to look at is 
tastes like.、Mm. But when you say it like together in a sentence, they're kind of connected together. 그렇죠. So tastes like, tastes like. 그래서 한번 연습을 해보세요. Taste. 1 인칭 또는 2 인칭일 때 taste 하고 mm-hmm. like 를 붙인 거 하고 tastes like 를 붙인 거 한번 해보죠. Taste plus like. Taste like. Tastes plus like. Tastes like. 1번 다시 한 번. Taste like. 2 번. Tastes like. 아주 미묘한 차이가 있습니다. 이걸 yeah. 들을 수 있어야 하고 또 발음으로도 구분해서 소리를 낼수 있어야 하는 거죠. Mm-hmm. 두 번째는요. Okay, so the next part we're going to look at is it tastes. Tastes like it's. <웃음> it tastes like it's. 네, 한 단계 더 나아가서 뒤에 it's까지 붙인 거예요. Yeah. It tastes like it's 이 부분인데 이거는 뭐 단어가 어렵다기보다는 조합 자체가 어려워요. Yeah. It's the combination the of. The combination of everything. Even for me, like it. It tastes like it's. Tastes like it's. 자, it's very difficult. 이두 개에 좀 주의하셔서 전체 문장 읽어주시죠. <웃음> okay. So the entire sentence is. It tastes like it's missing something. It tastes like it's missing something. 네, 여러분 연습할 준비 되셨나요? Megan 선생님과 함께 일대일로 연습해 보겠습니다. It's your one-on-one session with Megan. All right. <laughs> so repeat after me. 여러분 크게 따라해 보세요. So this one's very difficult, even for me as a native speaker. So yes, good luck. <laughs> so the first one we're going to look at is it tastes like. Tastes like. So when you say it, the S and the L are connected. It's like slike, slike. So let's try and say it together two times. Tastes like. Tastes like. Okay. And let's look at the next part, which is it tastes like it's. It tastes like it's. Okay. Let's try it one more time. It tastes like it's. All right. So let's move on to the whole sentence together. So the whole sentence is, "It tastes like it's missing something." It tastes like it's missing something. All right. <웃음> 발음 연습 충분히 해보셨죠? 이번에는 mm-hmm. 원어민의 영상 클립을 통해서 또 자연스러운 문장들을 접할 수 있는 해외 영상 코너입니다. That's right. It's time for English on, on the go. go.